హలో ఎవ్రీ వన్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం హెల్త్ కేర్ అనలైటిక్స్ హెల్త్ కేర్ అనలైటిక్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఎనీ వన్ కెన్ గెట్ ఏ జాబ్ ఎవరైనా ఈజీగా హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ కొట్టచ్చు చాలా ఈజీ సో హెల్త్ కేర్ అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి హాస్పిటల్ యొక్క డేటా పేషెంట్ డేటా హాస్పిటల్ ఆపరేషన్స్ డేటా తర్వాత పబ్లిక్ పేషెంట్స్ డేటా సో ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఒక అనాలిసిస్ చేసి స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిస్టికల్ డేటా ప్రిపేర్ చేయడాన్ని హెల్త్ కేర్ డేటా అనాలిటిక్స్ అంటారు ఓకే సో హెల్త్ కేర్ డేటా అనాలిటిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే స్టాటిస్టిక్స్తో డేటాతో మాత్రమే ఇన్ని డిసీజెస్ అనేవి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చాయి ఈ జియోగ్రఫ్ పర్టికులర్ జియోగ్రఫిక్ ఏరియాలో ఇన్ని డిసీజెస్ ఇంత పాపులేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి స్టాటిస్టిక్స్లో వచ్చేస్తాయి అనమాట సో అట్ ది సేమ్ టైం హాస్పిటల్స్లో కూడా వేరియస్ ఏరియాలో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా డెసిషన్ మేకింగ్ చేయాలి అని అంటే వాళ్ళకి డేటా స్టాటిస్టిక్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ నావిగేట్ చేసేటట్టు ఉండాలన్నమాట ఇట్లా నావిగేట్ చేయడం కోసము డేటా అనలైటిక్స్ని ప్రిపేర్ చేయడాన్ని హెల్త్ కేర్ అనలైటిక్స్ అంటారు రైట్ సో ఈ హెల్త్ కేర్ అనలైటిక్స్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ టూల్స్ వాడాలి హాస్పిటల్స్లో ఏ ఏ ఏరియాస్లో ఏ రకంగా మనం డేటా కలెక్ట్ చేయాలి వాటిని ఏ రకంగా మనం అనలిటిక్స్గా మార్చాలి అనే వాటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం కమింగ్ టు హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ డేటా అనలిటిక్స్ అనేది ఎవ్రీ ఏరియాలో ఉంటుంది ఎవ్రీ బిజినెస్ జనరల్ పీపుల్ కామన్ పీపుల్ ఎవ్రీ ఏరియాలో డేటా అనలిటిక్స్ అనేది ఉంటుంది కమింగ్ టు హెల్త్ కేర్ అనలిటిక్స్లో అండ్ అందులోనూ హాస్పిటల్స్కి వచ్చేస్తే మనకి వేరే ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో ఒక్కో రకమైనటువంటి డేటా అనేది ఉంటుంది కమింగ్ టు ది ఆపరేషన్స్లో మనకి ఓపీ పేషెంట్స్ ఎంతమంది పర్ డే తర్వాత ఐపీ ఎంత బెడ్ ఆక్యుపెన్సీ ఎంత సో దీన్ని మెజర్ చేయడానికి దాని తర్వాత నెట్ ప్రమోటర్స్ స్కోర్ని డిటర్మైన్ చేయడం కోసం డేటా కలెక్షన్ అనేది సో వేరియస్ ఈ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనకి పై చార్ట్స్ రూపంలో బార్ చార్ట్స్ రూపంలో దాన్ని సింప్లిఫై చేసి స్టాటిస్టికల్ డేటాని సెట్ చేయడమే హెల్త్ కేర్ అనలైటిక్స్ అనమాట సో ఆపరేషన్స్లో వచ్చేసి మనకి పేషెంట్స్ డేటా వాళ్ళ టైమింగ్స్ వాళ్ళ డి ఏదైనా డిలే ఉంటే డిలే కానీ సో ఇట్లా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపీలో ఉన్నటువంటి డేటా కలెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఓపీలో ఏదైనా డిలే ఉంది పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అనే దాన్ని మనం ఈ డేటా స్టాటిస్టిక్స్ అనలైటిక్స్తో మనం దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు యూ కెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్ టు రిడ్యూస్ ద టైమ్ రైట్ సో ఇది ఆపరేషన్స్ రిలేటెడ్ అనమాట సో మెయింటెనెన్స్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది ఒక్కొక్క అసెట్తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్రే మిషన్ ఉంది ఈరోజు ఎన్ని ఎక్స్రేలు తీసాము నిన్న ఎన్ని ఎక్స్రేలు తీసాము లాస్ట్ మంత్ ఎన్ని ఎక్స్రేలు తీసాము సో ఈ ఈ డేటా కలెక్షన్ అనేది డయాగ్నోస్టిక్లో ఆల్ ఎక్విప్మెంట్ బేస్డ్ మనకి డేటా కలెక్షన్ చేసేసి దాంతో మనకి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఆ ఎక్స్రే మిషన్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనం రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్ని ఇయర్స్లో మనం దాన్ని గెట్ బ్యాక్ చేయగలుగుతాము ఆ క్యాపిటల్ అనేది ఈ ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని డిటర్మైన్ చేయడం కోసం ఆర్ఓఐని డిటర్మైన్ చేయాలి అని అంటే మనకి డేటా కావాలి ఈ డేటా అనేది కలెక్ట్ చేసి అనలైటికల్గా చేయడం అనేది హెల్త్ కేర్ అనలైటిక్స్లో ఒక పార్ట్ ఇది మన డయాగ్నోస్టిక్స్లో యూజ్ అవుద్ది అండ్ ఓపీలో యూజ్ అవుద్ది ఓపీలో మనం డేటా కలెక్ట్ చేయొచ్చు తర్వాత ల్యాబొరేటరీస్లో ఎన్ని శాంపిల్స్ అయినాయి వాటిలో ఎన్ని ఏ డేటా ఏ రకంగా వచ్చింది ఏదైనా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయా ఏదైనా టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా వీటన్నిటినీ చేయొచ్చు ఇవి కాకుండా మళ్ళీ మనకి సపోర్ట్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఫార్మసీ సారీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సో లాస్ట్ మంత్ బడ్జెట్ ఎంత ఈ మంత్ బడ్జెట్ ఎంత ఈ బడ్జెట్ని మనం ఏ స్టెప్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఈసారి బడ్జెట్ అనేది ఎక్కువైంది లాస్ట్ టైం తక్కువైందా ఎక్కువైందా సో స్పెంట్ అనాలసిస్ ఏంటి వేరే అనాలసిస్ని చేయడం ద్వారా మనకి హెల్త్ కేర్ అనలైటిక్స్ అనేది మంచి బాగా యూజ్ అవుద్ది అనమాట ఒక డెసిషన్ మేకింగ్కి టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్కి బాగా యూజ్ అవుద్ది వీడితో పాటు పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ని కూడా మెజర్ చేయడానికి అనలైటిక్స్ యూజ్ అవుతాయి రైట్ మీరు అనలైటిక్స్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూడాలి అనుకుంటే గూగుల్ అనలైటిక్స్కి వెళ్ళండి ఒకసారి సో గూగుల్ అనలైటిక్స్లో మీకు అనలైటిక్స్ వస్తాయి టాప్ ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే ఎన్ని రివ్యూస్ ఉన్నాయి అందులో ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్స్ ఎంత వన్ స్టార్ రేటింగ్ ఎంత టూ స్టార్ రేటింగ్స్ ఎంత సో
లోయెస్ట్ రివ్యూస్ ఏంటి టాప్ రివ్యూస్ ఏంటి లోయెస్ట్ రివ్యూస్ ఏంటి పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఏంటి నెగిటివ్ రివ్యూస్ ఏంటి దట్ ఈస్ వాట్ అనలైటిక్స్ సో ఈ అనలైటిక్స్ అనేది హాస్పిటల్లో చాలా ఏరియాస్లో చేయొచ్చు సో దీనికోసం నేర్చుకోవాల్సిన టూల్స్ ఏంటి అని అంటే నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి పర్ఫెక్ట్గా మీకు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వస్తే మంచి డాటా అనలెటిక్స్ చేయొచ్చు ఎంఎస్ ఎక్సెల్తో పాటు పవర్ బిఐ ఇప్పుడు చాలా ర్యా మంచి డిమాండ్ ఉంది పవర్ బిఐ నేర్చుకొని డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసేసి డాష్ బోర్డ్లో ఆల్ డాటా డాటా కలెక్షన్ తీసుకొని దాంట్లో చార్ట్స్ రూపంలో వెరీ యూజర్ ఇంటరాక్టివ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట డాటా మన డాష్ బోర్డ్స్లో సో ఇంతకుముందు ఒకప్పుడు పీపీటీలో అలా ఇచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు డాటా అనేది పవర్ బిఐ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయ్యి యాక్యురసీ కూడా మంచి యాక్యురసీ వస్తుంది సో పవర్ బిఐ నేర్చుకోవడం అనేది మంచి ఛాన్స్ ఫర్ గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఇంటూ ది హాస్పిటల్స్ సో పవర్ బిఐ తర్వాత ఎక్సెల్ అనేది మనకు బాగా యూజ్ అవుతాయి ఈ రెండింటితో పాటు మనకి హెచ్ఎంఐస్లో కూడా మనం డాటా అనలెటిక్స్ అనేవి యాడ్ చేసేసి చేయొచ్చు సో దీన్ని ఆటోమేషన్ అంటాం సో ఏఐ మిషన్ లర్నింగ్ కూడా ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది సో అవి కూడా నేర్చుకొని ఇంకా మోర్ ఎఫిషియంట్గా మనం డాటా హెల్త్ కేర్ అనలెటిక్స్ని చేయగలిగితే యూ విల్ బీ ఇన్ టాప్ రేటెడ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్కి ఈ హెల్త్ కేర్ అనలెటిక్స్ అనేవి బాగా యూజ్ అవుతాయి వెదర్ యు ఆర్ ఏ యూనో ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ మిడ్ లెవెల్ ఎంప్లాయా లేకపోతే టాప్ లెవెల్ ఎంప్లాయా లో లెవ్ లో ఎండ్ ఎంప్లాయా వాట్ డిటర్మైన్స్ యువర్ సక్సెస్ మీ సక్సెస్ని డిటర్మైన్ చేసేది వచ్చేసి హెల్త్ కేర్ అనలైటిక్స్ అనలైటిక్స్ అనేవి మీ సక్సెస్ని డిటర్మైన్ చేస్తాయి సో మీరు ఇచ్చే ప్రజెంటేషన్ అనేది అనలైటిక్స్ కనుక అందులో ఉంటే స్టాటిస్టికల్ డాటా అనేది చూసే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది స్టాటిస్టికల్ డాటా సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎసిఈఓ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ లో లో లెవెల్ ఎంప్లాయీ ఇఫ్ యు ఆర్ హై మిడ్ లెవెల్ ఎంప్లాయీ యూ నీడ్ టు లర్న్ దీస్ హెల్త్ అనలైటిక్స్ సో ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ అనలైటిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ స్పెషల్లీ ఇన్ ది హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ అనలైటిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈవెన్ పబ్లిక్ సెక్టార్లో కూడా పబ్లిక్ హెల్త్ ఏదైతే ఉంటుందో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా హెల్త్ కేర్ అనలెటిక్స్ని బట్టి మనం డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం ఓవరాల్ పాపులేషను రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఓవరాల్గా మన ఇండియా అనేది కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది బాగా ఇవ్వగలిగింది గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రీస్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే హెల్త్ కేర్ అనలెటిక్స్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండటం అనమాట సో లాంగ్ హెల్త్ కేర్ అనలెటిక్స్ అందులో పవర్ బిహేవ్ నేర్చుకోండి ఉద్యోగాలను సాధించండి ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ ఐ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్